личную внешность. То есть, может, это тут связано с моим возрастом как раз, что ну, стандартные внешности они просто заебали, да, надоели. Все, ну, стандартные там, ну, типа красавица. Трудишься ты часто и напоминаешь как маленького котенка, который вот когда шипит, спину выгибает. Маленький котенок спину выгибает. А то вдумайтесь, это какие... У человека гениальные ассоциации. Блять, это как будто я тебя оскорбить хочу, нет, ну что подумал, просто реально так, ну, прикольно. И вот он так это, ну, и еще двигается, пытается, да, у них большинство, ну, одинаковое плюс-минус внешность, ну, либо разные типажи. Вот, и у тебя какой-то вот супер такой необычный типаж, может, вот эта вот новизна, она тоже очень сильно цепляет. А твоя походка это просто пиздец. Я вот когда сзади тебя бывал шел и как-то даже обратил, ну, начал не обращал внимания, что у тебя походка такая, ну, типа пацанская, ты идешь в развалочку. Вот, но потом, блядь, мне это понравилось, я понял, что эта походка твоя как бы индивидуальность, и она охуенно. Ты попад... Сейчас думайтесь на секундочку, на минуточку. Уже идет шестой год. Пошел шестой год, как козленку так и не удалось распечатать ватрушку. Всем известную. Щекастенькая. Вы поняли? Шестой год пошел. Ну вдумайтесь, шесть лет. За ше... В шесть лет уже некоторые в школу идут, блядь, к слову. А Маслаков даже еще полюцию не смог пустить внутрь. Представляете ужас какой? Санский вот так вот идешь. <смех> ну, может, это, конечно, звучит как типа... Ну, это круто, короче. Вот. И охуеть в этих вот своих белых кроссовочках. И вообще пиздец. То есть, как вот, знаешь, походка равно Карину. То есть, вообще пиздец охуенно просто. Вот, еще когда-то вот, ну, суп, да, вот, и ты вот такая вот, типа, кошечки. То есть, вот, имею в виду просто. Еще, кстати, на стриме ты сказала, что, типа, я не писал тебе 12, блядь, или 24 часа в сутки про любовь, что-то такое, нахуй. Вот, как я тебе мог это писать, если когда мы стали выяснять отношения, и мы где-то 2 часа переписывались, и ты сказал, все, если там муж мне писать, я тебя забаню, то есть... Вообще, нахуй ты вот так вот все время врешь и искажаешь факты. Как вот я мог тебе писать, если ты мне сказал, что забанишь, и я перестал тебе писать, но потом еще через несколько дней типа написал, и ты меня уже забанила. То есть это было в принципе. И вы вдумайтесь, просто вдумайтесь. У человека в этот момент арена уже на грани закрытия. А он, блядь, записывает какую-то хуйню, блядь, малолетки. Я хуею. Вот у человека приоритеты, блядь. Вот он бизнесмен, настоящий кризис-менеджер от Бога. Вот его в Microsoft надо отправить, блядь, чтобы он там бизнес наладил и производство процессоров, блядь. Представляете, вот если бы он был там... В союзе директоров, в совете директоров, он бы там, он, блядь, Windows 13 уже выпустил, Windows 15. Они бы на месте уже по 10 лет бы не топтались. И Windows 11 не была бы таким говном. Вот его надо на работу призывать, блядь, а не в сквирту. Вот он в сквирту Systems потерял драгоценные годы. Он бы мог бы уже стать каким-нибудь крупным менеджером в Америке, блядь, в Силиконовой долине, как этот, как Билл Гуйц какой-нибудь. Зря, зря. Вот, вот видите, вот, блядь, девки отвлекают, блядь, людей от великих дел. Вот Маслаков сам не знает, какой у него есть потенциал. Вот он, блядь, все свои полюции, все силы пускает. На протяжении пяти лет пускал в то, чтобы добиться какой-то бурятской школьницы. А вместо этого мог бы их пустить в нужное русло, так сказать, в компьютер. Я до сих пор не понимаю, зачем он записывал все, чтобы потом оправдаться якобы. Да нет, это, ну... Это называется отсутствие опыта, чувак. Все такой кринжой страдали, но просто нормальные люди этим страдают в лет 15, 18. Ну, ну львенок, поскольку в пубертате, вот он в 35. Так что это нормально. Виндовс 333. Возможно, то есть не понятно, зачем ты так вот вообще говоришь, что я тебе не писал. Давайте сторисы будут 24 на 7, блядь, писать, если хочешь, если это как-то поможет, я не знаю, как это может помочь. Вот, тогда вот жаль, что я тебе голосом, правда, не говорил, потому что что-то я тогда, блядь, ну, когда мы, типа, выясняли, что 
Не знал, как, блядь, с этого ебучего мобильного ВК отправить, нахуй, голосовой, а чуть не догадался, блядь, версию для компа включить. Короче, тупанул, получилось тоже хуевато немножко. Хотел бы сказать, что когда мы первый раз встретились, ну, типа, в метро на игра Мир, да, где я еще сказал, что двери, типа, напротив тебя остановились. Ну, это вроде реально так вот, насколько я помню, было. Мы пошли, и когда мы подходили к турникетам, то есть там некоторое время надо идти, там, помнишь, подниматься, короче. Вот. В общем, мы шли к турникетам, я, по-моему, чуть-чуть приотстал. И такая вперед шла, такая высокая, в то же время маленькая. Я так думал, о, прикольно. Ну, уверенно так шла, короче. И я за тобой перся, типа. Ну, взрослый чувак, типа, за тобой. Вот такая же ситуация, кстати, повторится 11 мая, когда мы там встречались. Когда ты с кровью пришла, так сказать. Еще с какой кровью? Вот. Блять. Короче, когда мы шли э, к турникетам, и ты шла рядом, я почувствовал, что ты шла рядом, как влетая, и мы уже как будто давно знакомы. Чувак избил. Я тебя там наебал, что уже купил билет, когда ты тогда спросил, типа, а ты уже билет, что ли, купил? Я сказал, да, а потом, когда... Мы подошли к кассе, я его при тебе купил. То есть это тот, да, тот самый момент, когда он за 500 рублей ей купил билет, как бы барат. Ты ничего не сказала, она подумала. Вот, ну и если бы я так не сказал, то это бы ничего, возможно, бы не было. Ну, по крайней мере, Игромира бы точно не было. Ну, скорее всего, если бы не было Игромира, то не было бы монеточки, хотя, может, бы... а куда бы мы еще сходили, хуй знает. Поняли? Поняли? Представь, сколько раз она за это время отдавалась кому-то, сколько хахали у нее было. Она даже, наверное, со счета сбилась. Ну, возможно. Не знаю. Я за ней не слежу, это к вонятке надо вопросы задавать, с кем она трахалась и сколько, он, он то точно знает. Но она явно не походит, конечно, на какую-то там, блин. Я шусти сняшу, мягко говоря. Так, тут говорили комменты читать. Скажи, пожалуйста, а почему одним женщинам дарят машины и квартиры, а другим не дарят ничего вообще? А, ну потому что я не... О, это же кринж психолог, который мужиков учит как правильно под баб прогибаться. Женщины позволяют себе быть женщинами, а другие не позволяют. Вот, вот его тоже хейтят многие там, всякие МДшники, типа. Да. Мы берем женщину, которая пришла в отношения с мужчиной в позиции уничтоженной самооценки, неуверенной в себе, сопоставленной внутри. То есть она, в принципе, является для мужчины токсичной. Она не знает себя. Она пытается использовать этого мужчину в качестве внутренней опоры. И там энергообмена никакого. Так, мужчина сам эту женщину, сам не понимая причин, начинает от нее дистанцироваться. Он не хочется сближаться с ней через проявление заботы и любви. Он может это делать, потому что он должен. Ну, понятно, дарят женщину таким масштабированным или тем, кто хорошо себя показывает в сексе, дарит мужчине классный образ. Если мы говорим там про архитип женский, чаще всего подарки получают женщины в архитип образа. Скажи, пожалуйста. Ну, он, кстати, правильно. Но любовница это то, что в современном языке называется эскорт. То есть просто покупают внимание девки и все. У одних мужиков есть деньги, другие нищие, им абсолютно нечего женщинам подарить. Мне муж подарил свою любовь, были вместе, когда был у него. Он говорил, мы прорвемся, он был рядом, когда был любил. квартирах, как все мелко и меркантильно. А я-то думаю, почему вчерашним эскортницам папики дарят машины квартиры? Все потому, что они наполнены и масштабированы. Ну не, он же в конце сказал, что любовница. Но любовница это в современном жаргоне эскортница. То же самое. Просто девки за, за деньги дают. Мужичкам. Потому что одни мужики жадные, другие щедрые. Вот и все, они твои рассуждения не имеют. 
прочитала комментарии, подумала, хорошо, что я жила в то время, когда не было нищебродов, токсичных абьюзеров, а была любовь. Кому-то пришел по судьбе щедрый и заботливый, умеющий зарабатывать и дарить. Кому-то нище жадный. Вот и вся правда. Самое страшное, жадный мужик, бегите от таких же лобов. Лучше быть самодостаточной, тогда не... Да, не будет разочарований в жизни. Но это правда, кстати. Девки сейчас на уровне мужиков зарабатывают, кто-то даже больше. А, так что. Передайте это видео Елена Евгений. Причин для траски нет. Передайте это видео. И сегодня он начинается. Добрый день. Каждый из нас есть сезон. Не надо данные. Задонать. Ваша куда? Они надо. Отправим ее все. Разве это? Терпение надо иметь. Слышали, что человек сказал? Терпение. Куда жопа? 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 вернуться, но все, прошлого не вернешь уже. Так, а... Томату, блядь, это вот же в этой шапке на закрытии был, сука. Смотрим, он на массе не надо. Томата, блядь. Опа. Блядь. Сейчас. Арена. Бля, где этот ролик? Ай, блядь, нету. Вот здесь он, по-моему. Томату, блядь. Где там наша томата? А, нету. Ну ладно. Сопротивление против 
Мэдисон не должны реагировать, это Азона. Азон воспринимает все абсолютно всерьез. Шутки кончились. Мэдисон, мудак. Но это только начало искреннего фанатизма. В будущем Азон не бегает за ним. Стакерить. Писать личку. Звонить ночный номер. И спустя время он даже удастся встретиться с ним, где он продемонстрирует все свои любовные чувства. Вообще, смотрите, не горилы, не все такие подобие безжалостные макаки. Как говорится, такого хрена часто увидишь. Однако будущий для зоны расстанет на вещество состояние. Он ведет красивое, но их дорогие дети, будущий резан или пьяну другого голову. А как случилось свободных конфликтов, через 6 лет он обязательно смеется. Мэрис, 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 я через терпение с разумизмом, но мы-то знаем. Конечно, я терплю, и ты терпишь, все терпят. Даже Мордашов терпит, я это много раз говорил уже. И Абрамович терпит, и Усманов терпит. Все терпят, еще раз говорю, все абсолютно. Я, мысленно, на бой. Под уже может быть некую сандость. Вся человека потом пишется на него. Затем опять себя пытаюсь убить, и это не же сходи. Однако очень забавно выглядит, когда Казона поговорит с Мэдисоном. С Хэгером Мэдисоном. Говорю, да. Нифига? А что он хотел отвечать? Что ты знаешь, что ты должен отвечать? Ну, блядь, я тебе сделал обращение. Да, ты, знаешь, в своем местном корыто, блядь, живи, дерьмо, не самосадок, ты говоришь. Ах, мне не хочешь драться. Это просто жестко. Нет, я с удовольствием, не с тобой, потому что ты, блядь, как могу задавить, понимаешь? Смысла нет, даже. А я накачиваюсь с вами матчем, блядь. Не надо не оценивать сложную фантазию зоны. Он быстро на свет полную, дай ему волю. Даже очень хочется с вами другой зеленой зоны. Когда он наехал, после господи, на лесака, а зону был очень расстроен, и сразу не захотелось спереться. И вызвал его на бой. Я захочу тебя найти, я найду. Это лично писал, блядь. Давай с тобой встретимся. Ты сказал, какой, блядь, вызов по выгоду, блядь. Ты что, я не знаю, сам написал? Давай все, поедем. Ты что, сука? Рома разъедет, ты понял, ты сам? Потому что ты похож на меня, я с тобой встретимся. Ты лох, ёпта. Ты сам, ты что? Я сам позже не сообщил, что уже в этот раз он встречается с тоже не пропустит. То есть, например, подъем позже, а зона извинится, скажет, что он был пьяный. А агрессивность и ключевые состояния данной болезни будут только агрессировать. Если забываешь, первые критики на зону стали именно на Гудалин, и на ней ввели личную кару. Эти хвалили его в пасе направлении. Чувак, за какой день на 80-летний, максимум 50 на столу, идти на пейтюм, где вы похудите, зачем вам было? Да, явление называлось азонизация, оно до сих пор изучается Абдулла учеными. Ты надо детей, чтобы не полюбили, развалили по предыдущей, я спрашивал, он полюбил. Он ничего не так в жизни сделает. Он только на газ, потому что он сидел, когда он их хотел сдавать, и сказал, что ты в пока назывался. Исправим свой выбор достаточно поступок, здесь на прессе, возможно, только давать заднюю, и предполагаем, он будущем тоже извиниться. Как только меняется немец конфликт в реальной жизни, он сразу же избегает его. Извиняется. После своей несоединенной репутации он будет встречу к лидеру мнений. Сергей Зимов. Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики, просто перезрители, кому добра и позитива. Что вы слышите? Вы что вы нашли? Нет, там еще о Зонихе же кучу раз каналы. 